ഡിഎൻഎ പരിശോധന പോസിറ്റീവ് ആയതിന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞിനെ അനുപമയും അജിത്തും കാണുകയാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് തത്സമയം കുഞ്ഞ് അനുപമയുടേതാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം കാരണം അത് അനുപമയുടെ കുഞ്ഞ് തന്നെ ആകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ബയോളജിക്കൽ മദറിന് കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള നമുക്ക് അതിലെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം അതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് അറിയിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഈ കോടതിയിലാണ് ദത്ത് നടപടികൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കോടതി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് അതിന്റെ കണക്ടർ മാത്രം എടുത്തോടാ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോടതിയിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കോടതി കൂടും അപ്പം കോടതി ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം കോടതി ഇന്ന് വിധി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ കോടതിയിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കയ്യിലേക്ക് അവൻ അവിടെ ഓക്കെ ആണ് അവർ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉറക്കം വന്നിരിക്കുവായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ ഉറങ്ങി അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇറങ്ങി കുഴപ്പമില്ല
കുഞ്ഞു ജനിച്ച ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അമ്മ അനുപമ കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും കണ്ടിരിക്കുന്നു നിർമ്മല ഭവനിലെത്തി കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു രണ്ടു ദിവസത്തിനകം കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും എന്നാണ് അനുപമ വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ചത് രണ്ടു ദിവസം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ ആദ്യമായാണ് ഈ കേസുമായി ഈ പോരാട്ടവുമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് അനുപമ ഇത്ര വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അതിവൈകാരികമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അജിത്തും ആദ്യമായാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട ശേഷം നിർമ്മല ഭവനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സമരപന്തലിലേക്ക് അനുപമ പോയിരിക്കുന്നു ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് അനുപമ സംസാരിച്ചത് കേട്ടു ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുഞ്ഞിനെ ഇവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു നിമിഷങ്ങൾ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം കുഞ്ഞുമായി ചെലവഴിക്കാൻ അജിത്തിനും അനുപമയ്ക്കും അവസരം ലഭിച്ചു ഇരുവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നാലും കുഞ്ഞിനെ പിരിയാൻ തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും നിയമപരമായി സ്വാഭാവികമായി അവർ മാറേണ്ടി വരും അരമണിക്കൂറായിരിക്കും സമയം നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് വളരെ സന്തോഷം കുഞ്ഞിനെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അനുപമ പങ്കുവച്ചത് വളരെ നിറ കണ്ണുകളോടെ ആയിരുന്നു അനുപമയുടെ പ്രതികരണം കാരണം കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനുപമ കു അനുപമയും കുഞ്ഞും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമായിരുന്നു അനുപമയ്ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വലിയൊരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എല്ലാം കടന്നുപോയി ഒടുവിൽ ശുഭമായി അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടാതെയും വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാനം തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കാരായിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ഏജൻസിയോട് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ആ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം ഇവരുടെ ആ പ്രയോറിറ്റി ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇനിയും കുഞ്ഞിനെ മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ ആ ഇത് ഈ അഡോപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വന്നപ്പോഴുള്ള അതേ മുൻഗണന അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ കാരായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുമെന്നും തങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി ഇണങ്ങുമെന്നും തോന്നുന്ന കുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് ദത്തെടുക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് ഒരു മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന അവർക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനം ഇത് ഈ കുഞ്ഞിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടപടികൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇല്ല അതുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം സി ഡബ്ല്യു സി ആണ് അത് ആന്ധ്ര സി ഡബ്ല്യു അവിടെ അവിടെയുള്ള ആ ജില്ലയിലെ സി ഡബ്ല്യു സിയുമായിട്ടും അതോടൊപ്പം ആ ജില്ലാ കളക്ടറുമായിട്ടും ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ആ കുടുംബവും ആയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് മറ്റു ഭാഷയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ മാതൃഭാഷ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേഷന് മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിലൂടെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അത് ഈ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണല്ലോ പല തലങ്ങളിലും അപ്പം അതിലൂടെ അത് വ്യക്തമാകേണ്ടതാണ് ഏതായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞിനെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിവരമറിഞ്ഞത് മുതൽ വളരെ സംയോജിതമായി തന്നെ ഇടപെടാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തി ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു മൺഡേയിലേക്ക് ഈ കേസ് പോ ഓർഡറിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അതിൽ നിയമോപദേശം തേടിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേസിൽ സർക്കാർ കക്ഷിയല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഇമ്മീഡിയറ്റായി 
ഈ കേസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് കോടതി ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കുകയും അതിൽ കോടതി അക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് കോടതി അതിൽ അനുകൂലമായി തന്നെ നടപടി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു കാരണം ദത്ത് നടപടി പൂർത്ത പൂർത്തിയാകുകയും പിന്നീട് മറ്റൊരു തലത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പരിശോധനാ ഫലം ഉൾപ്പെടെ ഡി എൻ എ പരിശോധനാ ഫലം ഉൾപ്പെടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുടുംബ കോടതിയെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും ചേരുന്നു ഉമേഷ് തുടരാമോ ആരോഗ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സമരം അത് ഇവർ കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കുന്നത് വരെയാണോ തുടരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ട നിയമ നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിയമപരമായി വീണ്ടും ഇവർക്കെതിരെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിലവിൽ പോരാട്ടമാണ് അതായത് നിലവിൽ നിയമ നടപടി അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാരണം കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുക എന്നുള്ള നിയമ നടപടി മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതോട് എന്നാൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ തനിക്കെതിരെ നീതി നഷ്ട ലഭ്യമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ നടത്തിയവർക്കെതിരെ മറ്റു നിയമ നടപടികൾ നൽകിയിട്ടില്ല കോടതി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ആ രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു നിയമ നടപടികളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനും ഈ സമരം ഇതേ രീതിയിൽ തുട ഈ രീതിയിലല്ല സമരം തുടരും രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായി അനുഭവിക്ക് കുഞ്ഞുമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുക പ്രായോഗികമല്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞുമായി സമരപന്തൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും കാരണം കുട്ടികളുമായി സമരപന്തൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അനുഭവയും കുഞ്ഞും ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ അജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുമായി തുടർ പ്രതിഷേധ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവർ നൽകുന്നത് ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ സംഘടനകളിലുള്ള സ്ത്രീ പ്രവർത്തകർ ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു സമരപന്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും ഇവർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശം ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു അമ്മയ്ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം അതായത് ആന്ധ്രയിലെ ദമ്പതികൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യവും ഇവർക്ക് തന്നെയാലും ഒരു വർഷത്തോളം കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയ അവർക്കെതിരെയുമുള്ള നടപടി ആ നടപടി ലഭിക്കുന്നത് വരെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഉപദേശം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത് സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനു മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹ സമരം എന്ന രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പകരം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമര മാർഗ്ഗ രീതിയായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക എന്തായാലും കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇനി വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു നടപടി അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മറ്റ് സി ഡബ്ല്യു സിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈമാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വളരെ വേഗത്തിൽ നടപടി കോടതിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കോടതിയിൽ നിന്ന് ആ നടപടി കൂടി പൂർത്തിയായാൽ അനുഭവിക്കുക അജിത്തിനും സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ തിരികെ കിട്ടും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് വാർത്തകളിലേക്ക് ആലുവയിൽ ഗാർഹിക പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ബർത്ത്ഡ് വീട്ടുകാർക്കും പോലീസിനുമെതിരെ കത്തെഴുതി വെച്ച ശേഷം നിയമവിദ്യാർത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കി എടയപ്പുറം കക്കാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മോഫിയ ഭവീനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് ബർത്ത്ഡ് വീട്ടുകാർക്കെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ മോഫിയ ഇന്നലെ ആലുവ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു ചർച്ചയ്ക്കിടെ സി ഐ അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഭർത്താവിനോട് മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോൾ വഴക്ക് പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് പോലീസ് വിശദീകരണം അതേസമയം ബർത്ത്ഡ് വീട്ടുകാർ പണം ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നതായും യുവതിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു എന്താണെന്ന് <laughs> ഡി വൈ എസ് പി ആലുവ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് പെൺകുട്ടി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കേസിലിപ്പോൾ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ
ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എസ് പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വരും വന്നതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രതി പ്രതികരിക്കാം പെൺകുട്ടീൻ്റെ പരാതിയിലല്ല നമ്മൾ മറ്റ് നിയമ നടപടികളായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേസ് എടുക്കും മോഫിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിച്ചു മോഫിയുടെ വീട്ടിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പി സതീദേവി സന്ദർശിച്ചു മൊഫിയ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയിരുന്നതായി പി സതീദേവി പറഞ്ഞു പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പി സതീദേവി വ്യക്തമാക്കി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് എപ്പോഴാണ് മോഫിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക അതുപോലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് ആ തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ ആ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ഏതാണ്ട് രണ്ടരയോട് കൂടി ആലോചിക്ക സമയമുള്ള ആ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു അവിടെ പഠിച്ച കോളേജിലെ കുട്ടികളടക്കം നാട്ടുകാരടക്കം വൻ ജനാവലിയാണ് അവിടെ എത്തി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് ആ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചടങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കഴിയുമ്പോഴും ഈ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകൾ നീക്കണം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി പൂർണമായും ഈ ഭർത്താവും ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബവുമാണ് എന്ന വാദത്തിൽ തന്നെയാണ് കുടുംബം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേവലം അന്വേഷണ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ പോരാ സി ഐ സുധീറിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒപ്പം ഈ കോളേജിൽ ഇവരോടൊപ്പം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ പീഡനമാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് ഈ പീഡനം തന്നെയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഓരോ തവണയും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നടപടികൾ എടുക്കാം എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതല്ലാതെ മാതൃകാപരമായൊരു നടപടി ഇത്തവണയും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിയുടെ അന്വേഷണവും പുരോഗമിക്കുകയാണ് നന്ദി അനീഷ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട ശേഷം അനുപമ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ അനുപമയ്ക്കൊപ്പമുണ്ട് തത്സമയം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും എടുത്തു നയിച്ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ സെയിം ആയിരുന്നു അയച്ചേട്ടനും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കുഞ്ഞിലത്തെ അത് സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ തിരിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓടി വന്നില്ല പിന്നെ ഉറക്ക ചടവിലായിരുന്നു അവൻ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു നമ്മൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതാണ് അവനെ അപ്പം അവൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടും അജിത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അജിത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അജിത്ത് കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് പേരെടുത്ത് ഞാൻ പോയി കറങ്ങി എന്റെ സി എ അടക്കം പേർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ സി എ അവളെ അച്ഛൻ അമ്മ ഒരുപാട് പേർ ഒരുപാട് വട്ടം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മോര് വട്ടം കാണിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓഫീസുകളിലെ ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ട് ഇന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് സമരമര ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സാഹചര്യം കിട്ടിയത് ഒരുപാട് സന്തോഷം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടതിൽ ആ അനുവിനെ പോലെ അനു പണ്ട് കുഞ്ഞിലിരിക്കുന്ന പിക്ക് ഉണ്ട് എൻ്റെ അല്ലേ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ആ എടുത്തായിരുന്നു അതിനൊക്കെ സമ്മതിച്ചായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ എടുക്കാനൊക്കെ സമ്മതിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്ന എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ കാത്തിരിപ്പിനൊരു ഇനി രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കിട്ടും ആ കേസ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെറിയ പേഴ്സൺ എന്താണെന്ന് അവർ പറയും എങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്വക്കിനോട് സംസാരിച്ചിട്ട് അത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളും അതിനുള്ള നിയമ നടപടികൾ എന്താണോ കോടതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഇല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് ഒരു പേര്
മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ മുൻ മിസ് കേരളയടക്കം മൂന്ന് പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത സമ്മതിച്ച് പോലീസ് ഡി ജെ പാർട്ടി നടന്ന ഹോട്ടലിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാറ്റിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ് കമ്മീഷണർ സി എച്ച് നാഗരാജ് പറഞ്ഞു ഓഡിക്കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ സൈജുവിനെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ചിങ്കാരി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ചിങ്കാരിക്കൊപ്പം പുറത്തിറക്കിയ ഗാരി സോഷ്യൽ ടോക്കണും ഏറെ പേരെയാണ് ആകർഷിക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം വരുമാനവും കൂടി നൽകുന്നതാണ് ചിങ്കാരി പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ഗാരി ടോക്കണുകൾ ഇൻ ആപ്പ് കറൻസിയായും ഗവേണൻസ് ടോക്കനായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ചിങ്കാരി ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം In 2020, when Walker for Local campaign gained popularity, we joined an array of local short video apps. All those apps became very popular, but our growth remained average. Only Chingari aimed at making us mainstream in monetization at the biggest angle. With Kari tokens, we are now owners of our content and benefit directly from it. Imagine if our content became very viral. We'll earn much, much more higher from it. Chingari is changing the definition of content ownership, not just in India, but across the globe. Whatever content gets sold on Gari and NFT marketplace, we will be the direct owners of the profits. As Gari is based on Solana's blockchain, it will ensure the global worth for our content. So now we can earn in crypto. Isn't that cool? News updates. Purnamavunnu koodudal varthukalukku malayalam.news18.com